ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കുറച്ചൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ദിവസം അല്ലെ എല്ലാവരും കുറച്ച് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കും വിക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ടി വിയിൽ കണ്ടവർക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോ ആറ് മിനിറ്റ് മാത്രമേ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതെന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ടി വിയിൽ അര മണിക്കൂർ തന്നെ ക്ലാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുഴുവനും അപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അസൈൻമെന്റും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വൺ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം അല്ലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ചു ഭാഗം വീഡിയോ ആറ് മിനിറ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പൊട്ടാസ്യം തെർമാംഗനേറ്റ് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റൊന്നിൽ പഞ്ചസാര ലായനിയാണ് കലക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ആ അടിയിൽ പഞ്ചസാര ഊരി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തു അല്ലെ ഇളക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ ആ തരികൾ ചെറുതായി ചെറുതായി പോയി ചെറുതായി 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 അവസാനം എന്തായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നപ്പോ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനീട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നപ്പോ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ കളർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അതിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നാല് പഞ്ചസാര ലായനിയോ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും എടുത്ത് രുചിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പഞ്ചസാര ലായനി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോ ആസിഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിലോ ഓക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നിശ്ചിത വലിപ്പം വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ലായനി വളരെ ചെറിയ കണികകളായിട്ട് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ വലിപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യവും നമ്മളെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കും എന്താണ് ദൂരം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കണികയുടെ വലിപ്പം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കണികയുടെ വലിപ്പം ആ വളരെ കുറഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഓരോ പദാർത്ഥവും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ചെറിയ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഇത്തരം കണികകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ചൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സീൻ വിത്ത് നേക്കഡ് ഐസ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബെയർ ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് അത്രയും ചെറിയ കണികകളായിട്ട് പഞ്ചസാര മാറിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് ഇനി നോക്കൂ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ അല്ലെ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം ആദ്യത്തത് ഖരമാണ് അല്ലെ സോളിഡ് ദ്രാവകം ലിക്വിഡ് വാതകം ഗ്യാസ് അപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ഓരോ അവസ്ഥകളിലുള്ള ക്രമീകരണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം ആ ചെറിയ ഒരു റഫ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിവിധ അവസ്ഥകളിലെ കണികാ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാ കണികകൾ തമ്മിൽ അകലമുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ചില കണികകളൊക്കെ തമ്മിൽ അകലമുണ്ട് ചിലതേ എല്ലാ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില കണികകൾ തമ്മിൽ അകലമുണ്ട് കണികകൾ നിരന്തരം ചലിക്കും ചിലതിൽ നിരന്തരം ചലിക്കുന്നുണ്ട് ചിലതിലോ കണികകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഏതൊക്കെയാണ് നിരന്തരം ചലിക്കുന്നത് എവിടെയാ വാതകം ഗ്യാസിലാണ് അകലമുള്ളത് ആ ഗ്യാസിലും അകലമുണ്ട് ദ്രാവകത്തിലും അകലമുണ്ട് ഖരത്തിലോ ഇവിടെ കണ്ടോ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുകയാണ് ഖരത്തിലോ അകലമേ ഇല്ല അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് കണ്ടിന്യ
ഗ്യാസ് പിന്നെ കൂൾഡ് തന്തിക്കുമ്പോ ലിക്വിഡ് തന്നെ കിട്ടും ലിക്വിഡ് വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യുമ്പോ സോളിഡ് ഇത് വരച്ചു വെച്ചോളൂ കാരണം മിക്കവാറും എപ്പോഴും വളരെ ഈസിക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഖര പദാർത്ഥങ്ങളിലെ കണികകൾ വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവയ്ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ താരതമ്യേന അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഖരാവസ്ഥയിലേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കണികകൾ ചലിക്കുന്നു വാതകാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ വളരെ അകന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കണികകളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഒന്ന് നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ചൂടാക്കുകയും തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യപ്പോ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്ലോചാർട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് The particles of solid are very close to each other. Their freedom of movement is limited. In the liquid state, particles are relatively farther apart and have more freedom of movement than in the solid state. In the gaseous state, particles remain far away from one another. Their freedom of movement is very high. The difference in temperature causes the change of state. Okay. ഇനി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പേരുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വാതകം എടുക്കാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഖരം എടുക്കണം ഓക്കെ ഖരം ഖരം മുകളിലേക്ക് കിട്ടോ ദ്രാവകത്തിലേക്ക് ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മളെ ദ്രവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐസ് വെള്ളം ആവുന്നത് ഖരം ദ്രാവകമാവുന്നത് ദ്രവീകരണമാണ് അതേസമയം ദ്രാവകം ഖരമായിട്ട് മാറുന്നത് വെള്ളം ഐസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗണീഭവിക്കൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഖരം ദ്രാവകമാവുന്നത് ദ്രവീകരണവും ദ്രാവകം ഖരമാവുന്നത് ഗണീഭവിക്കലും ആണ് ഇനി ഖരം വാതകമാവുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് ഖരം വാതകാവോ ഇനി നിങ്ങൾ കർപ്പൂരം കണ്ടിട്ടില്ലേ കർപ്പൂരം കത്തിച്ചാല് വെള്ളം ആയിട്ടാണോ അത് വാതകമാവുന്നത് അല്ലല്ലോ നേരിട്ട് ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വാതകമാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കർപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റാ ഗുളിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് നാഫ്തലിൻ അതും നേരിട്ട് വാതകമാവുന്ന സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അയഡിൻ അയഡിനും ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാതകമാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഖരം വാതകമായി മാറുന്നത് ഉത്പദനം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പദനം ഖരം വാതകമാവുന്നത് ഉത്പദനമാണ് വാതകം ഖരം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ വാതകം ഖരമായിട്ട് മാറുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അയഡീൻ ഇല്ലേ അയഡീൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ ഖരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും വാതകമായിട്ടുള്ള അയഡിനെ നേരെ ഖരമാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഖരമാവുന്നതിന് എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഗണീഭവിക്കൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ്രാവകമായാലും വാതകമായാലും ഖരമായി മാറുന്നതിന് ഗണീഭവിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഖരം വാതകമാവുമ്പോ ഉത്പാദനമാണ് ഖരം ദ്രാവകമാവുമ്പോ ദ്രവീകരണമാണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാം ദ്രാവകം ദ്രവീകരണം ഓക്കെ ഇനി വാതകം ദ്രാവകമാവുന്നത് വാതകം ദ്രാവകമാവുന്നതിനെ സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നു വാതകം ദ്രാവകമാവുന്നതിനെ സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ദ്രാവകം വാതകമാവുന്നതിനെ ബാഷ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബാഷ്പീകരിച്ചു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ദ്രാവകം ബാഷ്പീകരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോവും ആ മേഘത്തിൽ നിൽക്കും മേഘം സാന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന സാധനമാണ് ദ്രാവകം ബാഷ്പീകരിച്ച് വാതകാവും വാതകം സാന്ദ്രീകരിച്ച് ദ്രാവകവും ആവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതിന് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആവുന്നതിനും സോളിഡിഫിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ലിക്വിഡും അതിലുണ്ട് സോളിഡും അതിലുണ്ട് അപ്പൊ സോളിഡ് ആവുന്നത് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ലിക്വിഡ് ആവുന്നത് ലിക്വിഫാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സോളിഡും ഗ്യാസും സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആവുന്നതിന്റെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ അതേപോലെ ഇനി ഗ്യാസ് നമുക്കറിയാം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ മഴ ആലോചിച്ചാൽ മതി ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസേഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട്
ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഖരവസ്തുക്കൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് വിശദീകരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് ജലത്തിൽ നീന്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ ജലത്തിലൂടെ കൈ ഉള്ളിലോട്ട് ഇടാൻ സാധിക്കും വായുവിലൂടെയും കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഖരവസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല അല്ലെ സോളിഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് കൈ ഇടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണം തന്നെയാണ് അവിടെ പാർട്ടിക്കൾസ് വളരെ അടുത്താണ് ആകർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ളിൽ സ്ഥലമില്ല കൈ ഇടാനുള്ള സ്ഥലമില്ല പക്ഷെ വാതകത്തിലും ദ്രാവകത്തിലും കണികകൾ വിട്ട് കുഴക്ക് വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനുള്ളിലൂടെ കൈ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഖരവസ്തുക്കൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് ഇതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ദ പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ വെരി ക്ലോസ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻ പ്ലേസ് ബൈ സ്ട്രോങ് ബോൺസ് their particles cannot move attraction between them is very strong because the particles cannot move around a solid has a fixed shape endana avile tanmatragal valare aduthaduthu sthiti cheyunu parasparam shaktamaya bondugalal bendipikkapettirikkunu adinal tanmatragalukku chalikkan sadikkilla avakkidile aagrashana phalam valare koodalana tanmatragalukku chalikkan sadikkathadinal thanne gara vasthukalukku nischida aagrudhi lebikkunu ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത അസൈൻമെന്റ് ഈ ഒരു പട്ടിക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോ ഗരം ദ്രാവകമാവുമ്പോ ദ്രാവകം വാതകമാവുമ്പോ വാതകം ദ്രാവകമാവുമ്പോ ഗരം വാതകമാവുമ്പോ അങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും കണികകളുടെ ചലനം കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കണികകളുടെ ഊർജം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചേ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണികകളുടെ ചലനം ചലനം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഖരം ദ്രാവകമാവുക എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുറച്ചും കൂടി എന്താവാണ് ഫ്രീ ആവുകയാണ് ചലനം അപ്പൊ ചലനം കൂടും അല്ലെ ചലനം കൂടുന്നു ദ്രാവകം വാതകമാവുമ്പോഴോ അപ്പോഴും ചലി കൂടുതൽ ചലിക്കുക ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നു പക്ഷെ വാതകം ദ്രാവകമാവുമ്പോ ചലനം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി അടുത്തതും കുറയുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ പോകണ്ട അടുത്തത് എന്താ ഖരം നേരിട്ട് വാതകാവുക അപ്പൊ വളരെ കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോഴും ചലനം കൂടുന്നു അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഞാൻ കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൂടുന്നു ഏരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്കും കുറയുന്നു ഏരോ മാർക്ക് താഴേക്കും ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഗരം ദ്രാവകമാവുമ്പോ അകലം കൂടും ദ്രാവകം വാതകമാവുമ്പോഴും അകലം കൂടും വാതകം ദ്രാവകമാവുമ്പോ കുറയുന്നു ഗരം വാതകമാവുമ്പോഴും കൂടുന്നു കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം അട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ഗരം ദ്രാവകമാവുമ്പോ അട്രാക്ഷൻ കുറയും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് വിട്ടുവിട്ട് പോകുന്നത് അകലം കൂടുന്നു അകലം കൂടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആകർഷണം കുറയുകയാണ് ദ്രാവകം വാതകമാവുമ്പോഴും കുറയും വാതകം ദ്രാവകമാവുമ്പോഴും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗരം വാതകമാവുമ്പോ കുറയുന്നു കണികകളുടെ ഊർജം എങ്ങനെയാ ചലനം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഊർജം കൂടുകയെന്നാണ് ഊർജം കൂടുന്നോണ്ടല്ലേ ചലിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഓടിച്ചാടി നടക്കും തന്മാത്ര അല്ലെ അപ്പൊ ഗരം ദ്രാവകമാവുമ്പോ കൂടുന്നു ദ്രാവകം വാതകമാവുമ്പോ കൂടുന്നു വാതകം ദ്രാവകമാവുമ്പോ കുറയുന്നു ഗരം വാതകമാവുമ്പോ കൂടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് എങ്ങനെ വെൻ സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ലിക്വിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഗ്യാസ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഗ്യാസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസസ് വെൻ സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഗ്യാസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ് ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഹായ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം ശ്രീനന്ദന ശ്രീനന്ദനയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ് പാർവതിക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ഷഹാമയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആദിത്യന് ബിഗ് ഹായ് ശ്രീനന്ദയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് മാനസയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ഷഫാന ഷെറിൻ ഷബാന ഷെറിന് ബിഗ് ഹായ് ആലിയ നാസറിന് ബിഗ് ഹായ് വിസ്മയക്ക് ബിഗ് ഹായ് അഞ്ജനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് സഹിലയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അഞ്ജന വീണ്ടും ബിഗ
അഫ്ലയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അർജുൻ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അനന്ത കൃഷ്ണന് ബിഗ് ഹായ് അനഗയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് റിസ്നയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അനഗയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് നസിഹ പർവീന് ബിഗ് ഹായ് വിഷ്ണു ആൻഡ് ദേവിക രണ്ടു പേർക്കും ബിഗ് ബിഗ് ഹായ് വൈകയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഗോപികയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് സിനാന് ബിഗ് ഹായ് ജോഷ്മ ഷാജിക്ക് ബിഗ് ഹായ് അവന്തികയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് പാർവണയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് സാബിത സാബിതയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഫാത്തിമ മിർഷയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഫൌസീന ഷെറിൻ ഫൌസീന നന്ദോന്ന് അല്ലെ ഷെറിൻ ഫൌസീനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഫിദ ഷെറിന് ബിഗ് ഹായ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെറിയാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ